İstanbul Sancaktepe'de akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Cinayetin tüm ayrıntıları ilk kez Gerçeğin Peşinde de konuşuldu. Acılı eşi bugün Star TV'de yayınlanan Gerçeğin Peşinde adlı programda gözyaşlarına boğuldu. Kimse failleri bulunsun diye bu yayını yapıyoruz ve onun için bu baba bu acıyla burada. Gerçeğin Peşinde cinayete kurban giden Naciye Torunoğlu'nun eşini ve yakınlarını bu zor günde yalnız bırakmadı. 45 <gülüyor> yıllık benim eşim. Ben Aydın'da çalışıyordum. Benim iki tane oğlum vardı. Bir tanesi benim yanımdaydı büyük oğlum. Bir ufak oğlanla hanımım kalıyordu. Aileden kan donduran iddialar. Annesini öldürmeden önce benim oğlum kaçaktı. Eve polisler gelip de oğlumu sorduğu zaman annesine diyor ki anne beni diye evde olduğumu söylemez seni ve öldürürüm veya düverim. Annesi söylemiyor. Kaç yaşında oğlunuz? 29 yaşında. 29. 92 doğumlu. Bir tane kızım var. Samandıra'da oturuyor evli. Kızım telefon ediyor annesine cevap <gülüyor> alamıyor. Ben işten geldim dedi baba anneme de 2-3 günden beri ulaşılmıyormuş. Telefon edil mi? ediyoruz. Cevap alamıyoruz. Annem nerede olduğu bilinmiyor. Ne zaman konuştun oğluna? Kemal? Dün dün. Dün saat 6. Önceki gün. Söyle Oğlum ha. tarafından öldürüldüğüne yüzde yüz. Eminiz. Benim oğlum yanına bir arkadaş almış. <gülüyor> bir İçeride içerken yanında bir kişi daha varmış. Komşu görmüş demiş ne oldu? Demiş böyle böyle demiş içeride. İçiyorlar bana zarar verecekler diye Üşkol, korkuyorum korku. demiş. Kadın almış yukarıya götürmüş demiş gel sana zarar verirler yukarıda otur biraz. Pazar günü olmuş. Pazar günü. Güne Hiç kadar misiniz? eve girip çıkmış dün evden çıkarken görmüşler. Buzdolabı bile kan. Nasıl evine? Buzdolabının içini hep boşaltmış. İçindeki çekmeciler falan var. Hepsini boşaltmış. Annesini oraya sokmaya uğraşmış. Cenaze ile aynı şey evde yaşadı. Üç gün evet. Ben Benim... dedim. Cinayetteki tüm gelişmelerin takipçisiyiz. Anlatılan her şey gerçekten tüylerimizi diken diken etti. Her duyduğumuzda daha da korkar hale geldik. Çünkü yayından giderken de yaşadıkları korkuyu ifade ediyordu aile. Yakınlarının da tehdit edildiğini, işte başkalarına da zarar vereceğim diye tehditler savurduğunu belirttiler. Ama o kadar acı bir hikaye ki. Şimdi annenin yüzüne bakınca sanki o yılların yaşanmışlığı, acıları hepsi hüznü yüzünde var. Doğuruyorsun, varını onu ona harcıyorsun. Çok zor şartlarda yaşayan bir aile, bir binanın giriş katında. Baba gurbette, aydında, diğer oğluyla birlikte kim bilir hangi şartlarda o inşaatlarda çalışarak o parayı kazanıyor. Evet. Daha önce de anneyi darp ederek ondan paralar almış ve en sonunda da canını almış iddialara göre. Şimdi bu madde bağımlılığı kişilerin karakterini tamamen yozlaştırıyor. Yani insanlar kendi evlatları olduğu için kıyamıyorlar, ihbar edemiyorlar, hı hı. polise teslim edemiyorlar. Nitekim bu olayda da polise teslim edememişler. Annesinin yanında saklanıyormuş bu kişi. Kaçak durumdaymış. Kaçak durumdaymış. Bu arada hocam ben onu söylemeyi unuttum. Hemen seyircilerimize söyleyeyim izninizle. Birazdan biz bugün cenazesi var. E, ve biz e, Naci Hanım'ın cenazesinin oraya bağlanacağız. Muhabir arkadaşım Kadriye Karademiz bize oradaki gelişmeleri aktaracak. Ve olay yerinden de görüntüler aktaracak. Eve gitti Kadriye oradakilerle konuştu. Onları da bize aktaracak onu söylemek istiyorum. Yani Sadece madde istiyordum. etkisi mi acaba bir kişilik bozukluğu da var mıdır hocam? Evet. Yani kişilik kadar... bozukluğu maddeye başlarken vardır. Yani evet. bir kişilik bozukluğu nedeniyle zaten bu maddeye başlayıp bağımlılık hı hı. gelişiyor. Ama maddeye başladıktan sonra artık yani minimum düzeydeyse bile bu kişilik bozukluğu veya bu işte sosyal rahatsızlık artık tamamen başka bir insan. Yani o kendi çocukları değil başka biri. Onun yakalanıp çünkü zorla tedavi de ediliyor. Yani bir uygulandığı zaman. Zorla Tedavi. tedavisi de kanunen mecburi. Muhakkak ihbar edip teslim etmeleri lazım. Kendi evlatlarını dahi yoksa başlarına bu gelme olasılığı çok yüksek. Şu yüksek. anda yani evde bir... Başkasının başına bu gelebilir. Evet, evde e, babanın gönderdiği, inşaatta kazandık, gönderdim dedi 4000 küsur bir para varmış. O para kayıp. Onu alıp yanında da bir arkadaşı olduğu söyleniyor. Kaçıyorlar ve birileri onlara yardım ediyor. Hasan Bey burada arka arkaya zincirleme suçlar var. Bir kere pek çok suçtan hüküm gümüş biri Tabii. kaçak durumdaymış. Kendi annesini iddiaya göre öldürdü ve korkunç biçimde ölmüş. Hani başa darbe Aslında... ve... Pazar günü en son görülmüş. Bu kişi de e, ceset bulunmadan bir gün önce o evden çıkıyor. Onunla birlikte evde kalmış. Yani tabii tam bir vahşet. Yani tam bir vahşet. Hatta e, dün de buradaki bir konuklardan biri söyledi ki ben katliam yapacağım dedi. Evet. Yani şu an sokakta dolaşan bu adam her an her şeyi yapabilecek 
Yani bir bomba etkisi yaratabilir ve eski eşini de tehdit ettiğini söylemişti burada. Şimdi burada acaba o mu öldürdü? Diğer yanındaki arkadaşı da bu ölüme yardımcı oldu mu? Ki orada bulunmuş Belki olması. Belki bir üçüncü de var bilemiyoruz. Ve, ve şu an bu iki kişi nerede saklanıyor? Evet. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz ihbar kültürümüzü geliştirerek herkesin de telefonlar var. Herkes istediği zaman bu telefonla polisi arayabilir. Hiçbir şekilde kimlikleri de ifşa olmayacak şekilde. Lütfen görenler bu fitili çekilmiş bomba gibi gezen bu katili nerede görürlerse görsünler derhal Haber 155 polis ihbar hattını arasınlar. Çok önemli bir şey söyledi Hasan Bey. İhbar kültüründen bahsediyoruz. Lüzumlu lüzumsuz her şeye yazıp çiziyoruz saatlerce o telefonlarda. Evet. O kadar abuk bu konuyla vakit kaybediyoruz ki. Bakın gerçekten bir yerde görmüşseniz bilmişseniz bu kişileri tanıyorsunuz. Biz burada görüntülerini vermiyoruz ama önemli bulgulara ulaşıldı. Hatta arkadaşlarımın da bu konuda çok önemli katkıları var. Onlara teşekkür ediyorum buradan. Kadriye Karademir şu anda olay yerinde. Cenazeden görüntüler ekrana yansıyor. Kadriye duyabiliyor musun beni? Evet İnce Ertuğrul. Üç çocuk annesi Naciye Torunoğlu. Oğluyla birlikte yaşamış olduğu evde öldürülmüş halde bulunmuştu. Biliyorsunuz dün itibariyle dosya üzerindeki yerimizi aldık. Ön otopsi kayıtlarına dair birkaç notla başlamak istiyorum. Son gelişmeleri aktarmak istiyoruz. Talihsiz kadının yüzüne sert bir cisim yardımıyla aldığı darbelere işaret ediyor ön otopsi kayıtları. Yani yüzünün orta kısmı ve üst kısmına Denk gelen yerlere sert bir cisimle vurulduğu ifade ediyor. Şimdi dünü emniyete ifade verme işlemleri olay yerinin temizletilmesi, başsağlığına gelen eşin, dostun ağırlanmasıyla geçtiren aile için ekranlarınıza da yansıdığı üzere bugün de oldukça zor bir gün. Çok zor. Evinde oldurul, öldürülmüş olarak bulunan Naciye Torunoğlu bugün Sancaktepe Hacı Fatma Fitnat Camii'nde kılınan Cenaze namazının ardından Sancaktepe Yeni Doğan mezarlığına doğru yola çıktı. Sevenlerinin, evlatlarının, eşinin, akrabalarının yani kendisi için biraz da komşuları çok iyi, çok mazlum bir kadındı diyor. İşte o komşuların omuzlarında ebediyete intikal ediyor. Biz de olay yerindeki tabii ki takibimizi sürdürüyoruz. Kadri e, sana Olunca... sesin gitti bir an. Devam et. E... Bir yandan da dün akşam saatlerinden itibaren olayın soruşturması ile ilgili bir hareketlilik yaşandığını söyleyelim. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ile Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin konuyla ilgili ortaklaşa bir çalışma yürüttüğünü söyleyelim. Anne Naciye Torunoğlu evinde öldürülmüş halde bulundu. Birlikte yaşadığı oğlu biliyorsunuz kayıplara karışmıştı. Evet. Ekiplerin üzerinde durduğu ana şüpheyi bu detay oluştursa da tabii soruşturmanın tüm ihtimaller üzerinden derinleştirildiğini söyleyelim. Bizler de sizlerin yönlendirmesiyle biliyorsunuz canlı yayınımızda konuklarımız vardı. Dün akşam saatlerinde Naciye Hanım'a ortadan kaybolduğu gün yani 8 Eylül 2019 pazar günü en son gören görgü şahidiyle bir röportaj yapma imkanı bulduk. Kendisinin gizliliğini tabii ki korumak kaydıyla. O görgü şahidi evlerinin kapısında Naciye Hanım'ın oğlunu ve oğlunun arkadaşını gördüğünü ifade etti. Bu sürpriz değildi böyle bir arkadaştan. Zaten dün olay yerinde de bahsediliyordu. Programımızda da konuşuldu ama e, röportajda o arkadaşın eşkal bilgilerine ulaşmayı başardık İnce Ertuğrul. Ortaya da oldukça belirgin bir profil çıktı. Kadriye şu, bunun altını çizelim. Sizin bu ulaştığınız görgü tanığı sayesinde cinayette karışmış olmasından şüphe duyulan o ikinci şahsın eşkali de az çok belirlenmiş oldu galiba. Kesinlikle bir detaylı öyle. olarak bilgiler paylaşıldı. Kesinlikle öyle. Emniyet ekiplerimiz de zaten ilgili şahıslarla ifade işlemlerini tamamlamışlar ancak eşkal bilgisi emniyete dahi yoktu. Bizim yaptığımız röportajda bu biraz daha detaylandırıldı. Görgü şahidinin ifadesine göre bahsi geçen o şüpheli arkadaş İnce Hanım 1.75 evet. boylarında oldukça zayıf, kumral biriydi. İki kolunda birden belirgin boylu boyunca dövmeler bulunuyordu. Ensesinde de bir dövme bulunuyordu. Tabi bunlar nasıl figürlerdi diye biraz daha detaylandırmaya çalıştığımızda sadece çok yoğun dövmeleri olduğu için görgü şahidimizin buna dikkat kesildiğini bu bilgiyi aldık. Bu eşgal bilgisi ekibimiz tarafından Hemen Sancaktepe İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bülodaki ekiplerle de paylaşıldı. Basın mensup olarak tabii ki o e, ekibe de bir katkımızın olması noktasında bir hassasiyet taşıyoruz biliyorsunuz. Ve daha da belirgin hale gelen bu kritik nokta yani bu şüpheli Zaten... arkadaş konusu. Kadriye 
E, detayları tekrar alacağım senden o röportajı ekrana getireceğiz. Canlı olarak bağlanacağız. Başka görgü tanıklarına bu arada ulaşabilirsek onlarla konuşacağız. Ekibimiz sahada çalışıyor. Dün İstanbul Sancaktepe'de bulundu. Naciye Torunoğlu'nun cesedi. 2-3 gündür kendisinden haber alınmıyordu. Sonrasında polisler eve girdiğinde o dehşet veren e, görüntüyle karşılaşıldı. Naciye Torunoğlu öldürülmüştü. İlk otopsi raporunu biraz önce muhabir arkadaşım olay yerinde olan Kadriye bizlere aktardı. Yüzüne sert bir cisimle vurulmuş. Sonrasında da işte burada acılı eşin Kemal Bey'in anlattıklarıyla da cesedi buzdolabına konmaya çalışılmış. Evdeki durum gerçekten ürkütücü dendi. Aile dün yayında anlattıklarıyla durumun vehametini ortaya koydu sevgili seyirciler. Bugün Naciye Torunoğlu sevenlerinin, akrabalarının gözyaşlarıyla toprağa veriliyor. Biz onlara bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin. Acı üstüne acı. Ama buraya gelme nedenleri işte... Bu cinayeti işlediğinden şüphe edilen, cinayeti işlediği iddia edilen oğlun başkalarına da zarar vereceğim. Üstelik de bir kalabalık ortamda Tabii. çok sayıda insana zarar vereceğim tehditleri savurduydu. Aynı zamanda bir evlendirme programına katılmış, evlenmiş, eşiyle ayrı yaşıyor, onu da tehdit etmiş. Kayınpederini de tehdit etmiş, onlarla ilgili koruma kararı alınmış. Şimdi bunlar, hocam bir şey soracağım, ee, henüz şüpheli, iddia ama... Kendi annesini işte bu şekilde öldüren biri ve daha öncesinde de bu tehditleri yapmış, pek çok suça buluşmuş. Aynı şey yapabilir mi tekrar? Şimdi bu profil olarak yani psikolojik profil olarak değerlendirirsek şu anda son derece çaresiz hissediyor olmalı kendini ve müthiş öfkeli durumda. Bir zarar vermeye çalışacaktır ilk başta, <gülüyor> ilk anın öfkesiyle. Fakat e, polis koruması, tabii kişilerin tedbir alması böyle bir durumda. Bunu büyük oranda alıkoyacaktır. Bir taraftan da aranıyor. Şu anda hı hı. çok ortalığa çıkamaz. Çıktığı anda muhakkak ki bütün resimleri, eşgali her yere dağıtıldı, yakalanacak. Bu çaresizlikle e, ıssız bir yerde yüksek oranda bir doz alıp intihar edebilir. Yani bugün Canlı yarın cesedi yapıyordur. bulunabilir ben öyle düşünüyorum. Madde bağımlısı ve uzun süredir madde kullandığı söyleniyor. Bu arada az önce bağlanmıştık Kadriye yine telefonda. Kadriye... E, Pazar günü en son Naciye Hanım görülmüş evinin balkonunda ve korktuğunu söylemiş. Onu gören görgü tanıklarından biriyle konuştu ve bir eşgal çizildi o ki görgü tanığı sayesinde. Kadriye'ye tekrar dönelim. Şimdi o eşgalle emniyet çalışmalarını sürdürüyor. Kadriye, cenazeden görüntüler ekrana geliyor. Gerçekten çok büyük bir acı bu. Allah sabırlar versin ama sen olay yerine gittiğinde dünden bu yana hangi gelişmeler yaşanmış, hangi bulgulara ulaşıldı onları bize tekrar bir özetler misin? Sonrasında da eşgalle ilgili bilgilere görgü tanık, tanığına geçelim. Evet İnce Ertuğrul bahsettiğiniz gibi takvimler 10 Eylül Salı akşamı ki bu tarih gerçekten bu cinayet postasının kilit tarihi. E, bu akşama işaret ediyordu. Takvimler 57 yaşındaki kızları Naciye Torunoğlu'ndan haber alamıyordu anne baba. Polis ekiplerine haber vermişti. Polis ekipleri çok geçmeden olay yerine intikal etti. Geçtiğimiz salı günü gerçekleşiyor. Salı akşamı gerçekleşiyor bu hareketlilik. Kapıyı çilingir yardımıyla açabildiler. Ekipler... Kadriye, sanıyorum bağlantıda bir sorun var. En son pazar günü görüldü. Naciye Torunoğlu evinde görüldü pazar günü. Pazar gününden sonra hiç haber alınmadı. Ve salı günü akşamı işte 10 Eylül'de de ceset bulundu. Ve görgü tanıklarının anlattığına göre evde bir kişi daha vardı. Naciye Torunoğlu'nun 29 yaşındaki küçük oğluyla birlikte evde bir kişi daha vardı. Bu arada Kadriye'nin e, olay yerinden evin içinden çektiği görüntüler bir yandan ekrana yansıyor. Kemal Bey dün dedi ki buzdolabına Şunu sokmaya çalışmış. Mi? Tabii ki lütfen. Buz, bu kadar zor ki bu Buzdolabına yani annesinin cesedini buzdolabına koymaya çalışma gayreti içerisinde olması gidecek hiçbir yerinin de olmadığı manasına geliyor. Hocam ceset çünkü, korktuğu için ondan çünkü hayır, rahatsız oluyor. O cesetle birlikte kalacak birkaç gün gidecek yeri yok. Onun için buzdolabında kokmasını engellemek maksadıyla koyuyor. Dolayısıyla bu adamın gidecek yeri yok. Sokaklarda sağda solda herkes gözünü dört açsın. Herkes. Evet. Herkes onu gözünü şu anda atsın. koruyup bir de yanında şu an, saklayanlar şu an, da. Yani eğer onu da söyleyeyim oh. eğer ne şu an o suçu ve suçluyu gizleyen varsa aynı suça iştirak etmiş gibi de sayılacaklardır. Kim yanındaysa hemen polise haber Ya şu görüntülere bakar mısınız ya? 
Kendi evi minicik bir yuva Sancaktepe'de 3 katlı bir evin giriş katında oturuyorlar. Baba Kemal Bey gurbette diğer oğluyla inşaatlarda çalışıp eve ekmek parası göndermeye çalışıyor. Belki Naciye Hanım işte nasıl zorluklarla mutlaka öyle de belki katkı sağlamak için o başka bir şeyler yapıyor. Ve en sonunda kaçak olan pek suç, çok suçtan aranan oğlu tarafından yine evet. iddia demek durumundayım. Bunlar henüz şüpheli olarak aranıyor. E, suçu kesinleşene kadar mahkeme Ama kararlarına kadar. Ama kuvvetli bir şüphe var. Çok Onu kuvvetli bir şüphe var. Yani Hı -hı. bu şüphe makul derecede hafif bir şüphe değil. Çok kuvvetli şüphe ve tutuklanması için de yeterli bir şüphe bu. Zaten babanın ilk cümlesi oydu dün. Evet. Ben evet. eminim dedi baba. Evet. Ben eminim dedi. Yok, zaten Kimse annenin, oğlu için de bunu söylemez. söylemez. Bu kadar annenin en az 2-3 gün önce öldürülmüş olması gerekiyor. O sırada çocuğun evde olduğuna da komşular şahitlik Kom ediyor. Artık bu hani kuvvetli şüphenin bile üstünde bence. Aynen. En azından olayın olduğunu biliyor tabii, ve bunu bile tabii, haber tabii, vermiyor. Tabii. Ve baba tabii. onunla konuşmuş. Evet. Evdeyken babayla konuşmuş. Annesini sorduğunda annene ulaşamıyorum nerede dediğinde annem kafasını dinlemeye birkaç gün bir yere gitti demiş. Bu ara annesinin telefonuyla görüşüyor. Evet. Bu ara annesinin Tabii. telefonuyla görüşüyor. Telefonu bırakıp. Zaten baba bu şüpheyle gelmiş bence. Evet. Yani bir şey bir şey olduğunu hissederek gelmiş. Baba bundan hep korkuyormuş. Daha Tabii. öncesinde de çünkü anne darp edilmiş. Sürekli e, anneyi dövdü para aldığı, para istedi, evden para çaldıkları bu nedenle kavga ettikleri yine arkadaşlarımızın ulaştığı bilgiler arasında. Kadriye bağlanabiliyor muyuz arkadaşlar? Telefonda mı? Ha, ha. Kadriye. Duyabiliyor musun Kadriye beni? Evet. Ee, şimdi yanındaki kişinin eşgali e, Kadriye'nin ulaştığı, arkadaşlarımızın ulaştığı görgü tanığın anlatımıyla çizildi. Hı hı. O eşgalle birlikte polis aramalarını sürdürüyor. Ve bu e, kardeşin de bir iddia var ki abisinin kimliğiyle kaçtığı yönünde. Ama bir GBT, ya araştırmada evet. kesinlikle Şimdi, ortaya çıkacaktır zaten. Tabii kalacak tabii. Bu kişinin kalacak yeri yok. Bütün Türkiye ayağa kalkmış durumda buna arıyor. Ee, yani... Nereye sığınacak bir arkadaşı da annesini öldürmüş bir kişiyi madde bağımlısı bir arkadaşı dahi saklaması hiç saklaması. sanmıyorum. Annesini Kesinlikle öldürmüş saklaması. ve vahşi bir şekilde Vahşi. vurarak başına. Kadriye hattaymış. Kadriye. Evet İnce Ertuğrul duyabiliyorum sizi. Tamam. Kadriye olay yerine gittin. Senin için de çok zor bir, bir yayın bu. Görüntülerin bir kısmını ekrana taşıyabiliyoruz. Hepsini taşımak Aa. mümkün değil. Neler gördün? İlk izlenimlerini aktarır mısın bize öğrendiklerini? Evet, kapıyı silingir yardımıyla açmıştı ekipler ve tabii ki biz gelene kadar, olay yerinde çekimlerimizi yapana kadar bir temizleme, boşaltma çalışması gerçekleştirilmişti. Bir de ilaçlama çalışması gerçekleştirilmişti. Çünkü cenazenin birkaç gündür evin içinde bekletildiği ihtimali kuvvetli biliyorsunuz ve çevreye de koku yayılmıştı. Evi de yoğun bir şekilde sarmıştı. O yüzden daha fazla vakit geçirmeden bu işlemler yapılmıştı. Biz evin içine adım attığımızda cinayetin izlerinin tamamen ortadan ne kadar ekipler çalışsa da kaldırılamadığını gördük. Kapı açılır açılmaz geniş bir hol bizi karşılıyor ve holde dikkat çeken dünkü yayınımızda da konuşulan bir buzdolabı var. Bu buzdolabın altında hala edelim. Buzdolabı artık buzdolabı gibi değildi. Kapağını açtığımızda içindeki tüm bölmeleri çıkartılmıştı. Ekiplerin de dikkatini ilk bu buzdolabı çekti çünkü yoğun bir Yaptıklarında buzdolabının arka tarafında boylu boyunca yine kan izleyelim anlatalım ama şu i̇çinde, saatte evet yine de evet. <gülüyor> i̇çinde erzaklar yoktu dolabın herhangi bir bölmesi yoktu. Cenazenin bu dolabın içine konulmaya çalışıldığı ihtimalin üzerinde duruluyor. Ve Peki. aynı zamanda buzdolabının yanında bir de ventilatör vardı. Ventilatör de yere serilmiş ve ekipler içeri girdiğinde İnce Hanım evet. bu ventilatör çalışır vaziyetteydi. Ekipler hala kan izlerine rastlasa da tabii ki cenazeyi bulamadılar. Odalarda araştırmalarına devam ettiler. Girişin hemen sol tarafında e, hanımefendinin yatak odası bulunuyordu. Orada da yatak üzerinde kan Orada da yoktu. Evin arka tarafında sol odada bir yataklı, bir kişilik bir yatak bulunan bir oda var. İşte Naciye Hanım'ın naaşı oradaki yatağın hemen yanında yerde boylu boyunca uzanıyordu. Üzeri e, birkaç tane battaniye ile çarşafla örtülmüştü. Tabii ki onlar kana bulan kaldırmadığı vardı. Onu biz de görüntüledik maalesef. Evin içerisinden ekiplerin çalışmasıyla dahi silinemeyecek izler vardı. Naaşı bulan ekipler aile fertlerini dışarı çıkardı. Cenaze Kadriye, 
E, bir, bir şey sormak istiyorum. Gizli tanıkla yaptığın röportaj var. Ona geçeceğiz ama onun öncesinde. Şimdi dolaba sokmaya çalışılmış ceset e, ama arka odada, küçük odada diyorsun. Cinayetin nerede işlendiğine dair bir bilgi verdiler mi? Emniyet güçlerine böyle bilgi aldınız mı? Yani tabii bunların hepsi şu anda soruşturuluyor. Daha kesinleşmemiş şüpheler olarak yer veriyoruz biz bunlara. Evet. Evet yoğun olarak kan izlerinin rastlandığı oda arka sol oda olduğu için İnce Ertuğrul cinayetin orada işlendiği söyleniyor. Ancak diğer odalardaki kan Naciye Hanım hayatını kaybetmeden can havliyle bir boğuşma içinde olduğunun kanıtı olarak da kayıtlara geçiyor. Bunu söyleyebiliriz. Of, çok acı. Ee, şimdi... Kendi öz oğlu tarafından öldürüldü iddia ediliyor. Naciye Tornoğlu'nun oğlu ve yanındaki kişi aranıyor şu anda. Evde olay anında bir kişi daha olduğu söyleniyor. O da bu cinayete karıştı mı ya da biri mi işledi bilemiyoruz. Hepsi soruşturma sonucu ortaya çıkacak ama çok önemli bilgilere ulaştı arkadaşlarımız. Görgü tanıyla yaptığınız röportajdan bahsediyorum Kadriye. Onun anlattıklarına gelelim. Evet. Ee, o da korku içerisinde şüphesiz. Evet aslında yardımcı olmayı çok istiyor çünkü yakın bir komşu ve de çok e, detay vermeyelim. Naciye Hanım'ın evet. evet Naciye Hanım'ın e, çektiği sıkıntıları gözlemleyebilen bir e, hanımefendi olduğu için tabii ki şu anda da olayın zanlısı belli olmadığı için tüm etraf sakinleri gibi kendisi de bir panik halinde katil zanlısının bir an evvel yakalanmasını ümit ediyor. Yardımcı olmak istiyor ama tabii ki kendisi ve çocuklarıyla ilgili de endişeleri devam ediyor. Bu konuda emniyette gereken tedbirleri aldı. Biz de zaten kendimizce ses ve görüntüyle oynayarak bunu yaptık. O röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Röportajın ardından Kadri'nin anlatacakları da önemli. Çünkü bu röportajda ortaya çıkan bilgilerle bir eşgal oluşturdu ve ona göre de soruşturma bir yol belirlemiş oldu kendisine. İzleyelim röportajı. Gerçeğin peşinde ekibinin ulaştığı gizli tanık ikinci bir şüphelinin eşgalini verdi. Siz rahmetli Naciye Hanım'ın komşusu oluyordunuz öyle değil mi? Evet, komşusuydum. Naciye Hanım'ın ailesi sizin bulunduğunuz civara ne zaman taşındı? Annesi ki babası ki buradaymış zaten herhalde. Çoktan taşınmış. Ama Naciye Hanım değil, bir yıl oldu. Siz Naciye Hanım'ı en son ne zaman gördünüz? Pazar günü saat 4 ya üç buçuk, dört civarları. Naciye Hanım'ı nerede gördünüz? Aşağıda kapının önünde. Siz ne yapıyordunuz? Ben kızıma gidiyordum. Hatta kızım da oturacaktım. Ama Naciye Hanım öyle görünce... Yani endişeli halde el ayağı titriyor, korkuyor. Yani bir şeylerden korkuyor. Ödü kopmuş halde kadına destek olmak için geri döndüm geldim. Neden döndünüz? Endişelendiğim için. Gel konuşalım bir 5 dakika 10 dakika gel konuşalım dedim. İçeride diyor oğlum diyor madde mi kullanmış artık. Neyse arkadaşıyla birlikte gözleri dışarı portlamış. Bana bunu söyledi. Evde başka kimse var mıymış? Evde oğlu evdeydi içeride. Bana dedi ki oğlum içeride dedi ve de arkadaşı. Siz o arkadaşını hiç gördünüz mü? Yani 3 ya da 4 en fazla. Ne yapıyordu o arkadaşı olduğunu düşündüğümüz şahıs? Onlar içeriden çıktılar. O İkisi birden mi çıktı? Yok, oğlum kapının önünde durdu. Hı. Öbür çocuk, dediğim zayıf, 1.75 boylarındaki çocuk, o da ayakkabısını giydi, evine doğru gitti. 1.75 boylarında olduğunu söylediniz. Evet. Eşkali biraz daha tarif eder misiniz? Nasıl biriydi? Zayıf, çok zayıf. Bak çok zayıf diyorum. Yani beyaz tenli, kumral, tam esmer değil. Ama dövmeleri var. İki kolu da... Boylu boyunca dövmeliydi. Vücudunun herhangi bir başka bir yerinde bir dövme... Boyun kısmı şu ası açıktı. Ee, bu arka tarafı. Orada da vardı. Ama şu sadece şehrin nereli olduğunu bir söyledi bana sadece. Nereliymiş o çocuk? Bingöl'de. Görgü tanığı komşunun verdiği ifadeye göre olay günü. Yani 10 Eylül 2019 pazar günü Naciye Hanım'ın oğlunun arkadaşı. Hemen arkamda görmüş olduğunuz evlerinden ayrıldı. Saat 15 sularıydı. Hemen evin önüne geldiğimizde sol tarafa doğru akan yol üzerinde bir süre devam etti. Görgü tanığı komşu da kızına gidiyordu. Yol bir süre aynı güzergahta devam etti. Naciye Hanımların evinden çıktık ve yaklaşık 75 metre kadar yürüdükten sonra yol ayrıldı. Şüpheli arkadaş yolun sağ tarafına doğru devam ederken görgü tanığı komşu 
kızının evine gitmek üzere sola doğru ayrıldı. Naci Hanım'ın oğlunun arkadaşı bu yol üzerinde devam etti. Naci torun oğlunun katili nerede? Görgü tanığının anlattıkları çok önemli ama geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Çünkü yani bu tür canlı yayınlarda seyircimizin ne kadar hassas olduğunu da biliyorum. Bazen böyle gereksiz yanlış anlamalar da olabiliyor. O nedenle bunu söylüyorum. Bakın bir il söylüyor orada. Bana nereli olduğunu söyledi diye. Bizim bir ille, yerle herhangi bir şeyimiz yok. Bu ama çok önemli bir cinayet zanlısı olarak aranan, şüphelisi olarak aranan birini bulma noktasında önemli. Diyor ki görgü tanığı, e, Naciye torun olduğunu öldürdü iddia edilen oğlunun... O gün yanında olan arkadaşı bana Bingöllü olduğunu söyledi. Bingöllü birini arıyoruz. Polis arıyor bir cinayet şüphelisi olarak. Kollarında dövmeler var yaygın biçimde ve ensesinde Nasıl? de dövme var. Bunlar çok önemli ipuçları değil mi? Çok, çok zayıf Tabii. bir de o da önemli. Çok zayıf çok boyunu söylüyor. Dikkat çekici derecede zayıf bir 75 boyunda. Muhtemelen o da işte o madde kullandığı için Tabii. çok zayıf Yapın. olabilir. Belirgin özellikler bulunmasını kolaylaştıracak, kolaylaştıracak özellikler. Özellikle dövmeler, zayıf olması... Evet. Ben bir kere daha söyleyeyim. Ekranı bu şekilde bir güç olarak kullanarak biz sonuç alıyoruz tabii, zaten. Tabii. Belki de bir katil ya da katilleri bulacaksınız sevgili seyirciler. 1.75 boylarında, kollarında ve boynunda dövmeleri olan ve bin göllü olduğu söylenen çok zayıf birini arıyoruz. Naciye torun oğlunun oğluyla birlikte o cinayetin işlendiği evdeydi. Olayla ilgileri var mı? Yoksa da bir şeyler biliyorlar. Bize lütfen yardımcı olun. Kadriye. Başka kimseyle konuşabildin mi? İnsanlar tabii çekiniyorlar haklı olarak ama e, emniyet de bu eşgalle birlikte çalışmalarına bir yön verdi değil mi? Mutlaka. Çünkü ortaya bahsettiğiniz gibi stüdyoda da oldukça belirgin bir profil çıkıyor İnce Ertuğrul. Görgü Şahidi'nin ifadesine göre bahsi geçen arkadaş tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. 75 boylarında oldukça zayıf, beyaz tenli ve kumral biriydi. İki kolunda birden belirgin dövmeler, ensesinde de bir dövme bulunuyordu. Bu eşgal bilgisi ekibimiz tarafından Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Altay Büro'daki ekiplerle de paylaşıldı ve daha da belirgin hale gelen bu şüpheli arkadaş noktası, bu çok kritik bir nokta soruşturma için yürütülen soruşturmanın bir anda seyrini değiştirdi diyebiliriz. Çünkü Naciye Hanım'ın oğlu kayıp olduğu için biliyorsunuz şüpheler onun üzerinde yoğunlaşmıştı. Evet. Ancak oğlunun evine geldiği ifade edilen bu şüpheli arkadaş da emniyet ekiplerinin direkt markajına girdi diyebiliriz. Bu kişiye ulaşmak için bizim kendilerine ilettiğimiz dakika itibariyle bu eşgale ulaşmak için çalışmanın başlatıldığını, çalışmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü söyleyebiliriz. Naciye Ka Hanım. Kadriye bir araya gireceğim. Şimdi bütün bilgiler çok önemli. Lütfen hatta kal bir başka görgü tanığı telefonu attığımızda. Ben bu arada Sancaktepe'den bizi izleyenlere seslenmek istiyorum. Ne biliyorsanız ne duyuyorsanız lütfen arkadaşlarım hatta ihbar attığımın numarasını geçecekler altta. Bildiriniz ya da polisi arayınız. Bakalım diğer görgü tanığı bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhabalar İnce Hanım. Ben teşekkür ediyorum öncelikle cesaretiniz için. Çünkü belki bir olayın çözümlenmesini sağlayacaksınız. Buyurun. İnşallah İnce Hanım. Bizim zaten bu konuda ancak tepe olarak sıkıntılarımız çok büyük. Evet. Bunun için emniyete de başvurduk. Her yere başvurduk. Ama maalesef yani biz e, kesin sonuçlar alamadık. Naciye Hanım. O kadar heyecanlı ve o kadar üzüntüleyim ki anlatamam size. Amin ediyorum elbette. Konuşuyumuz, evet. e, gördüğümüz insan, tanıdığımız insan. Yalnız e, bu eşgallerde evet biri var. Ve eve yakın bir yerde oturuyor. Efendim olarak, bir dakika. Bu eşgalde anlatılan eşgale benzeyen biri o evine yakın o evet. mahallede mi oturuyordu? Ama, Bingöl'ü dediler. Bingöl'ü mü değil mi? Onu tam olarak ben de bilmiyorum. Evet. Siz ee, bu eşgale uyan birini tanıyorsunuz. Yani tanıyorum. Ta, ta, Ama e, bu madde bağımlısı arkadaşlar birisi yukarıda birisi evlerinin yukarısında cami var. Battam Zandı Battam Zandı orada e, saat 12'den Şimdi e, ben bir şey söyleyeceğim yani hareket halindeyseniz lütfen durun ya da telefonu sabit tutmaya çalışın ağzınıza yakın. Ben anlayamıyorum söylediklerinizi. E, kusura bakmayın. Battal Gazi Camisi var. Evet. Battal Gazi Camisi'nin orada çoğunlukla 11-12'den sonra 
o madde bağımlıları orada oturup içiyorlar. Satış işlemleri yapılıyor. Yani bir sürü şeyler yapılıyor. Biz oradan geçerken işten zaten korkuyla geçiyorduk. Şimdi ben burayı aradığımda da korkuyla aradım. Çünkü ne evet. olacağını, neler yapılacağını bilmiyoruz. İhbarda bulunarak işte bu suçların önlenmesini birlikte sağlayacağız. Ben size bir şey soracağım. Madde bağımlılığı ne yazık ki artıyor. Bütün dünyanın sorunu bizim de en büyük sorunlarımızdan biri şu anda. Ama şu anda bu cinayetle ilgili konuşursak bu eşgale uyan birini ben gördüm diyorsunuz. Oradaki mahallede oturuyor. Bu kişi Naci Hanım'ın evine gelip gider miydi sık sık? Oğlunun yanında mı görürdünüz onu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Naci Hanım'ın oğlunu ben görmedim. Görmedim. Öyle bir kere görmüştüm. Evet. Onun haricinde görmedim. Ama bu eşgalindeki çocuğu yolda, parkta, öyle bir yerlerde gördüm. En son ne zaman gördünüz? En son e, pazar günü Ne zaman? Pazar. Pazar günü? Evet, pazar yani... günü öğlen saatlerinde gördüm. Sekiz öğlen mi? saatlerinde nerede gördünüz? Yer olarak vermek istemiyorum. Yani şöyle ya... söyleyeyim, yerini söylemeyin. Şöyle söyleyin sadece, e, eve yakın evet. mı? Naci Hanım'ın evine yakın mı? Evet, yakın. Bu çok önemli. Aynen. Çünkü 8 Eylül günü en son Naci Hanım görülmüş. 8 Eylül pazar günü. Az önceki görgü tanı röportajdaki 15-30-16 civarında gördüğünü, çok korktuğunu söyledi. Ve evde de bir arkadaşı vardı dedi. Siz gördüğünüz saat bu saatten önce mi öğlen dediğinize göre? Bir, e, bizim bir düğünümüz var. Düğüne gidiyorduk, öğlen evet. saat. Yani 15.30'dan önce mi sonra mı? Önce, önce. önce. Muhtemelen o eve doğru o eve gidiyordu. gidiyordu. Evet. Kesinlikle. Muhtemelen evet. o eve doğru gidiyordu. Şimdi e, oğlunu görmedim dediniz ama Naci Hanım komşumuzdu diyorsunuz. Bize birazcık hayatını anlatır ya, mısınız? Ya? Komşusu dediğin şöyle e, ben bize bir tanımıyorum. Evet. Ama bizim ailem yakın çevrem oralarda oralarda oturduğu için evet. ben bu cinayeti de duyunca bütün mahalleliyle konuştuğumda herkesin kadının neler çektiğini işte anlatıyor. Neler anlattılar? Çocuğunun devamlı para istediğini, işte madde almak istediğini, aslında öyle bir çocuk görünmediğini, annesine bu zararı verebilecek bir çocuk olmadığını söylüyorlar. İşte öyle bir çocuk ama evin içinden dışını bilemiyoruruz. Şimdi bize iyi ama zaten ileride. maddenin korkunç tarafı da bu bir kişilik bozukluğuyla evet. işte bu kullanıma Farklı başlanıp artık, sonra başka suçlara götürebiliyor. Artık kendi çocukları değil yani evet. öyle yaklaşması evet. lazım ailelerin. O sizin çocuğunuz değil tekrar geri kazanabilirsiniz tekrar çocuğunuz olabilir ama muhakkak tedaviye girmesi lazım. Bunun için de adli süreçten geçmesi lazım kendi başınıza başa çıkamazsınız. Ee, çocuğunuzu ihbar edip teslim edeceksiniz. Yoksa sizin de yakınlarınızın da hayatı tehlikeye girer. Hocam, Bunu başka bir... türlü çözülmez bu. Yani kendi aileleri ihbar, i̇hbar edecek ki. edecekler ve takip edecekler. Hocam, kolay evet. bir süreç değil o. Efendim buyurun. Lafınız, lafınızı bölüyorum hocam. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, o mahallede bir çocuğumuz daha var. Öyle bir durumdaydı. Annesi babası şikayet etti. İçeri aldılar. İki gün sonra çocuk tekrar geldi. Hiçbir tedavi yani hastaneye yatırıldı. Hastaneden kendi isteğiyle çıktı, çıkıp gelebiliyor. Yani bu o Doğruysa sürecin yanlış işlemi Sürecin yanlış. Nedir süreç hocam? Bir özetleyelim. Normalde e, çok uzun süreli bir tedavi gerekir. En az hiç olmazsa 2-3 ay bir Ama tedavi gerekir. Ama bu arada herhalde gerekir. şunu söylemek lazım ki aslında önce önleyici ve caydırıcı tedbirler hiç başlamayı evet. engellemek lazım. Yok, Başladıktan sonra o tedavi de bunu lütfen anne babalar evet. dikkatli dinlesin. 3 günlük 5 günlük bir süreç değil ne yazık ki. Evet. Aslında yani o tedavinin mecburi olduğu hususu sadece olayın adli bir vaka olması e, o, süresinde oldu. Yani oğlumun polise şikayetçi olduğunuz takdirde onun hakkında bir e, amatem gibi bir sağlık kuruluşunda tedavi hı hı. süreci başlamıyor. Suçu işlediği anda yakalandığı takdirde savcılık makamı bir denetimli serbestlik müessesesi gibi amatemde tedavi olursan seni hapse atmam gibisinden bir mecburiyet yüklüyor. Yoksa siz bunu alın e, tedavi ettirin diyemiyorsunuz. Evet. Halen öyle bir sistem yok. Suça bulaşmış olması noktasında bir denetimli o serbestlik tedbiri noktasında mecburi. Yoksa Ama hapse girersin gibi. Bu vesileyle söyleyelim. 
e, madde bağımlılığı yaşı, deneme yaşı ne yazık ki çok aşağı yaşlara düşmüş durumda. İlkokul seviyelerine gelmiş durumda. Ülkemizde genç nüfus çok fazla. Önceden bir geçiş noktasıydık. Artık bir pazarız. Yani kesinlikle, çocuklarımızı kesinlikle. bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Bağımlı olan da sonraki süreç nasıl içiliyor? Ya suça bulaştırılıyor ya da işte fuhşa. Tabii. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Kadriye, diğer görgü tanığına teşekkür ediyorum. Bu arada uğurluyorum. Onun telefonda bir sıkıntı oldu zannediyorum. Son olarak emniyetin geldiği noktayı özetliyordun. Onu lütfen özetleyelim. Evet, e, dediğimiz gibi bir yandan dün akşam saatlerine itibaren olayın soruşturmasıyla ilgili daha da fazla bir hareketliliğe şahidiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleriyle Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yakın temasla çalışıyor. Konuyla ilgili ortaklaşa bir çalışma yürütüyorlar. Bunu söyleyelim. Anne Naciye Torunoğlu evinde öldürülmüş halde bulundu. Birlikte yaşadığı oğlu kayıplara karıştı. Ekiplerin üzerinde durduğu ana şüphenin... Bu detay olduğunu söylemiştik ama ana şüpheyi bu detay oluştursa da soruşturmanın tüm ihtimaller üzerinden derinleştirildiğini şu an itibariyle söyleyelim. Görgü tanığının bizlere vermiş olduğu ifadeyi aktardık. Bu kritik nokta yürütülen soruşturmanın da bir anda seyrini değiştirdi desek e, haksız sayılmayız. Naci Hanım'ın oğlu kayıp olduğu için şüpheler onun üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak oğlunun evine geldiği ifade edilen bu şüpheli arkadaş da şu anda emniyet ekiplerinin Takibinde, markajında kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Bununla ilgili hassas bir çalışmanın yürütüldüğünü söyleyelim. Ben eminim ki kısa bir sürede sonuç alınacak. Yani İstanbul gibi bir şehirde gören herkes gidip paylaştığında bu kameralı kayıtlar incelendiğinde bir an önce ulaşılacaktır. Kadriye çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Gerçekten yayıncılık açısından da arkadaşlarım güzel bir iş başardılar. Hani burada bu başarı kelimesini kullanmak tuhaf gelebilir size ama o sayede katil ya da katiller yakalanacak. Bunun için söylüyorum bunu. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Bir gelişme olursa hemen sana tekrar bağlanacağız Kadriye. Daha da takibimize devam ediyoruz İnce Ertuğrul. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.